中国の11連休大型連休が始まると SNS 上に突然精神病院の病院を着た若者たちが集団で遊ぶ動画が多数現れこの現象は共有と呼ばれています多くの動画では若者たちが病院を着て草原や森砂漠といった場所で奇妙なダンスを踊り地面を転げ回りさまざまな機械な動作をしている様子が映し出されており場面は非常に異様ですこれらの共有動画がネット上で急速に人気を博すにつれて多くの若者がそれを模倣し始めました特にタオバオでは同じ病院の検索数や販売数が急増しある販売者は1日あたり平均で百数着売れていますと報告していますさらにはこの病院を着ての共有は新しい観光アクティビティにまで発展し一部のツアーガイドは病院を着て写真を撮ることをツアーに組み込んだ結果20人以上が参加しましまたそのガイドが公開した動画では「病友集合」という掛け声のあと若者たちは全員病院に着替え草地で転がったり踊ったりして機械な動作をしていますあるネットユーザーはこうした行動はストレス解消のためであり仕事で消耗した精神状態を癒すためだと述べていますまた別のネットユーザーは神経が狂ったおかげで精神状態はすっかり良くなったと皮肉を込めてコメントしました11連休の直前海外の歌人たちは中国共産党の暴政に抗議し中共に対する早々の活動を相次いで行いました9月29日には南カリフォルニアのモハーベ砂漠にある自由彫刻公園で百数人の歌人が自由の鐘の落成式を行い中共政権の嘲笑を共に鳴らすことを誓いましたこの自由の鐘は自由民主基金会から寄贈され真鍮で作られています公園内の古風な四角い黒い東屋に吊るされており重さは2 0 0キロ以上ありサイズはフィラデルフィアの自由の鐘よりやや小さいです式典には中国の人権問題に関心を持つ学者や民主運動のリーダーたちが世界各地から集まりましたカナダの清潔氏オーストラリアの陳意見氏台湾のリユータン氏と総権現氏、ニューヨークの大軍党氏と内戦家氏、シアトルの金州公氏らが出席しました。中国民主党全国委員会主席の大軍党氏は、金を鳴らす前に次のように語りました。今日の最初の鐘の音の最初の鐘の音は、75年前の悲惨な日を記念するためのものですが、これから鳴らすすべての鐘の音は、この世界のどこかで自由を示す人々を象徴します。自由彫刻公園の創設者で彫刻家である陳意名氏は次のように述べました我々も中国の特色を持つこの東屋と鐘を手に入れましたこれは私たち民族東洋人中国人にとって希望の象徴であり自由を追い求める希望の鐘ですそしてこの鐘は私たち自由を追い求める者たちが中共の独裁政権に対して鳴らす終焉の鐘を示しています民主運動のリーダーである清潔氏も、中共は非常に悪質で許されない、全く人道的な面を持たない政権です。この自由の鐘が、中共による国家テロリズムの終焉を告げる鐘となることを願っています、とコメントしました。NTD ジャパンがお伝えしました。What's happened to this world we're living in? Why? For the four years he has been on this earth, he has known nothing but war. Wherever I go, the things I see, I just want to turn away. The dreams I have, the stories I could tell, will they still be possible? This year, more than ever, I need a brand new world. A clean world. Where I can improve myself and be inspired.
My stage can be anywhere and everywhere. But it begins here. Changing world, a brighter way of life.